தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி நான் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அரசாங்க தேர்வுகள் அதாவது நமக்கு தெரியும் போட்டி தேர்வுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது நிறைய தேர்வுகள் இருக்குது நமக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் நீட் இந்த மாதிரி நிறைய தேர்வுகள் இருக்குது இந்த மாதிரி போட்டி தேர்வுகள் அதாவது அரசாங்க தேர்வுகளுக்கு நம்மளை நாம் வந்து நாம் வந்து ஆயத்தம் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் முக்கியமான டிப்ஸில் நிறைய நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சமீப காலமாக அரசு வேலை வாய்ப்பிற்கு பல மடங்கு அதிகமாக அரசாங்க வேலை தேடுபவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாக இருந்துட்ருக்கு லட்சக்கணக்கான பட்டதாரிகள் அரசு வேலைக்காக இரவு பகலாக தயாராகி வருகின்றனர் மத்திய அரசு வேலை மாநில அரசு வேலை பொதுத்துறை நிறுவனம் வங்கி என அரசாங்கத்திற்கு உட்பட்டு வருடந்தோறும் காலி இப்பணியிடங்கள் இருந்தாலும் அதனை எதிர்கொள்வது என்பது சிரமமாகவே உள்ளது இதற்கு காரணம் ஒழுங்கான தேர்வு தயார் நிலையை நாம் கடைபிடிக்காதது என்று நான் சொல்வேன் அதற்கான சில டிப்ஸ்களை தற்போது நாம் பார்க்கலாம் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகள் ஒரு பக்கம் இருக்க தற்போது ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வுகள் என்ற அடிப்படை வந்துவிட்டது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் நுழைவுத் தேர்வுகளிலும் அரசு பொதுத் தேர்வுகளிலும் நல்ல மதிப்பெண் எடுத்தால்தான் நினைத்த வேலையில் அமர முடியும் கல்வித்துறையில் முன்னேற அதிகமாக மதிப்பெண் எடுப்பது கட்டாயமாக்கப்படுகிறது அரசு வேலைக்கு தயாராகிறோம் என்றால் நாம் முதலில் செய்ய வேண்டியது வேலை வாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பினை பெறுவது தான் இன்றைய நவீன இன்டர்நெட் யுகத்தில் அனைத்து தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ள பல்வேறு செயலிகளும் இணையதளங்களுமே போதுமானது அது மட்டுமன்றி ஆன்லைன் விண்ணப்ப படிவங்கள் விண்ணப்பிக்கும் முறை விண்ணப்பிக்கும் இணையதளம் விண்ணப்பிக்கும் கடைசி நாள் என அனைத்து தகவல்களும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கிறது வேலை வாய்ப்பிற்கு விண்ணப்பித்தவுடன் நம்மில் பெரும்பாலானோர் செய்யும் தவறு தேர்வுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு படித்து தயார் செய்து கொள்ளலாம் என விட்டுவிடுவது முதலில் அந்த தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் மற்றும் மதிப்பெண் முறையை தெரிந்து கொள்வது கட்டாயம் அவ்வாறு அறிந்து கொண்ட தகவல்களை கொண்டு தேர்வு தேர்வுக்கு என நீங்கள் ஒதுக்கும் கால அட்டவணையை தயாரிக்க கண்டிப்பாக வேண்டும் கண்டிப்பாக தயாரிக்கவும் வேண்டும் போட்டித் தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் கேள்விகள் பெரும்பாலும் சிறு வயது முதல் கல்லூரி வரையில் நாம் பயின்றவையக பயின்றவைகளாக கண்டிப்பாக இருக்கும் எனவே அரசு துறை தேர்வுகளுக்கு தினமும் சில மணி நேரங்களை ஒதுக்கினாலே போதுமானது தேர்வுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் நாட்களிலேயே நாம் பயின்றவற்றை ஒரு தேர்வாக எழுதி பார்ப்பது சிறந்தது முன்னதாக கூறியது போல் முந்தைய ஆண்டு தேர்வு கேள்வித்தாள்களையும் அதற்கான விடைகளையும் சேகரித்து இதனை மேற்கொள்ளலாம் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்த இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகமே கணினிமயம் ஆகிவிட்டது அதில் அரசு அலுவலகங்கள் மட்டும் விதிவில விதிவிதக்கல்ல எனவே அனைத்து விண்ணப்பதாரர்கள் மத் மத்தியில் தங்களுடைய தனித்திறமைகளை மேம்படுத்திக் கொள்ளுதல் மிகவும் அவசியம் தட்டச்சு கணினி பயன்பாடு மற்றும் அந்தந்த துறைகளுக்கு சார்ந்த திறன்களை வளர்த்து கொள்வது என்பது மிகவும் முக்கியம் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருவோர் பின்தங்கும் பகுதியை பொது அறிவியல் தான் மாத கணக்கில் புத்தகத்தை மட்டுமே படித்து வரும் அவர்கள் சமீபத்திய பொதுவான சில தகவல்களை சேகரிக்க தவறிவிடுகின்றனர் எனவே தற்காலிக நே நிகழ்வுகளையும் விரல் நுனையில் வைத்து கொள்வது கட்டாயம் பொது அறிவிற்கும் தற்காலிக நிகழ்விற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன தினமும் ஒரு மணி நேரம் முப்பது நிமிடங்கள் வரையில் இதற்காக கண்டிப்பாக ஒதுக்க வேண்டும் குறிப்பிட்ட சில பணியிடங்களுக்கு பல ஆயிரம் பல லட்சம் பேர் போட்டியிடும் நிலையில் தான் தங்களுக்கான மன வலிமையை பெற்றிருப்பது மிக மிக அவசியம் தேர்வு அறையில் இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரத்தில் தாங்கள் தயார் செய்தவற்றை எந்த பதட்டமும் இல்லாமல் வெளிப்படுத்த வேண்டும் எத்தனையோ பேர் இந்த திறமையை வளர்க்க தவறிவிடுவதால் தோற்றுவிடுகின்றனர் யூபிஎஸ்சி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் மேலே குறிப்பிட்டுள்ளது போல் பொருந்தும் அதில் ஐஏஎஸ் ஆக பட்டப்படிப்பை முடித்திருந்தாலே போதுமானது அடுத்து ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு என்ன படிக்க வேண்டும் என்பதை யூபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தில் வகுத்து தருகிறது அதை பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு படித்தால் வெற்றி நிச்சயமாக உங்கள் கைவசம் பொதுவாக ஐஏஎஸ் தேர்வுகள் உள்ளிட்ட தேர்வுகளில் முதல் நிலை முதன்மை தேர்வு என இரண்டு கட்டங்களாக தேர்வுகள் நடைபெறும் இதில் முதல்நிலை தேர்வு இரண்டு தாள்களை கொண்டிருக்கும் இந்த தாள்கள் சரியான விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் இருக்கும் முதல் தாள் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இது பொது அறிவை சோதிக்கக்கூடியது முதல்நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே அடுத்த நிலையான முதன்மை தேர்வில் பங்கேற்க முடியும் 
முதல்நிலை தேர்வில் எவ்வளவு மதிப்பெண் பெறுகிறீர்கள் என்பது உங்களுடைய ரேங்கிங் பட்டியலில் கணக்கிடுகிறார்கள் திறனறிவு தேர்வில் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் மதிப்பெண் பற்றாலே தகுதி பெற்றுவிடலாம் படிக்கும்போது சிவில் சர்வீஸ் போன்ற அரசு தேர்வுக்கு தயாராவது தவறில்லை ஆனால் முழு நேரத்தையும் அரசு வேலைக்காக என ஒதுக்கிவிடாமல் இருந் இருந்தாக வேண்டும் பள்ளி கல்லூரியில் படிக்கும் போதே செய்தித்தாள்களை படியுங்கள் அரசியல் சுற்றுவட்டார செய்திகளை கவனியுங்கள் நண்பர்களுடன் இது குறித்து நல்ல விவாதங்களில் மேற்கொள்ளுங்கள் ஒரு முறை அல்லது தொடர்ச்சியாக படித்தாலும் அது நம் மனதில் நிற்காமல் மறந்துவிடுவதற்கான காரணம் படித்தவற்றை மீண்டும் படிக்காமல் இருப்பது தான் இயல்பான மனநல் மனப்பாங்கில் படிக்கும் பொழுது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுபது சதவீதம் பகுதி மறந்துவிடும் எனவும் ஒரு வாரத்தில் மீதமுள்ள ஐம்பது சதவிகிதம் மறந்துவிடும் எனவும் உளவியல் வல்லுநர்கள் கணிக்கின்றனர் எந்த ஒன்றில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றாலும் அதில் கண்டிப்பாக ஆர்வம் கொண்டிருக்க வேண்டும் படிக்கும் பொழுதே ஆர்வத்துடன் படித்தால் தேர்வின் போது வெற்றி என்பது நிச்சயம் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்தையும் மனதில் வைத்து எந்த ஒரு போட்டி தேர்வு இருந்தாலும் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ